എല്ലാവർക്കും ഗായസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രിയ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പപ്പടവടയാണ് പപ്പടവട നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പച്ചരിയാണ് പച്ചരി ഞാനൊന്ന് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൈദ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മൈദ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ ഉപ്പ് കൂടി പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പപ്പടത്തിൽ നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ മാവിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പാണ് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാവെല്ലാം നന്നായി അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതേ പാകത്തിലാണ് നമുക്ക് മാവ് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി ഈ മാവിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കരിഞ്ചീരകം ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പപ്പടം ഈ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതധികം നേരം ഈ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കരുത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പപ്പടം കുതിർന്നു പോവും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് വേഗം ഇട്ട് കൊടുക്കണത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പപ്പടവിടെ പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പപ്പടത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് പപ്പടം ചൂടായതിന് ശേഷം നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പപ്പടക്കൊള്ളിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് ചെറുതായി അയ്യ് നമ്മൾ നന്നായി പപ്പടത്തിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പപ്പടം വിണ്ട് കീറി പോവും പൊടിയായി പോകും നന്നായി നമ്മൾ ചൂടായി വരുന്ന പപ്പടമാണ് അങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കണത് അപ്പം അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ പപ്പടമെല്ലാം പൊള്ളച്ച് പോവും ഇപ്പം നമ്മുടെ പപ്പടം അവിടെ നന്നായി മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ പാകത്തിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി വറുത്തെടുക്കാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബായ്